ഒരുപാട് കാലമായി ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട് ആൻഡ് ഐ എം റിയലി സോറി അബൌട്ട് ദാറ്റ് ആൻഡ് എനിക്ക് പേഴ്സണൽ റീസൺസ് കാരണം എനിക്ക് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പറ്റണ്ടായിരുന്നില്ല ആൻഡ് ഓൾസോ ഐ തിങ്ക് ദ വെയ്റ്റ് ഹാസ് ബീൻ ലൈക്ക് ഫോർ എവർ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി ഞാൻ വെച്ച് താമസിപ്പിക്കുന്നില്ല സോ ഐ തോട്ട് ദാറ്റ് എന്തായാലും ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എൻ്റെ പല പല വീഡിയോസിലും വരാറുണ്ട് സോ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യാം ആൻഡ് ഓൾസോ ഐ ഗിവ് യു എ ബ്രീഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അബൌട്ട് വൈ ദിസ് ഡിലേ വാസ് ദയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇഫ് യു വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ ഫോർ ദ വെരി ഫസ്റ്റ് ടൈം മൈ സെൽഫ് രേഷ്മി ആൻഡ് ഐ എം എ ട്വിൻ മോം ആൻഡ് എൻ്റെ ഈ ചാനലിൽ ഐ എം ഷെയറിങ് മൈ ട്വിൻ പ്രഗ്നൻസി ജേർണി ആൻഡ് ഐ ഓൾസോ റിയലൈസ് ദാറ്റ് മെനി പീപ്പിൾ ആർ ഇൻ ദർ who are actually you know uh, coming forward to share their journey so adond thane njan vicharchu idu oru vaad verku help aavum because njan twin site pregnant aayirunna appo enikku bhayangara paada irunnu nalla information kittan vendittu so that's the reason why idana njan start idu so again welcome to twin mom vlogs and do hit that subscribe button down there ad endayalum markerudu so that nammadi connection ingane todarnonde irikkum and also ende video kore kaalayitte miss cheyda aalkarkku oru sherikkum oru apology because endha kaaranam cha idu naan actually ende career recently aanu ipo start cheyidathu after a break of motherhood appo adond ayinde importance um karyangalokke ningal demand cheyanengil naan vera oru video aayitte cheyyam so സോ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ജേർണി ഹാസ് ബീൻ സോ ഫാർ സോ ഗുഡ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളും ഹാപ്പിയാണ് അവർ ഇപ്പോൾ നേഴ്സറി പോകുന്നുണ്ട് സോ അതിൻ്റെ സ്കൂളിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇവിടെ താഴെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ പറയാം സോ ഐ വിൽ ഡു എ വീഡിയോ ഓൺ ദാറ്റ് ഓൾസോ ലൈക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്കൂൾസ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സാധാരണ അച്ഛനമ്മമാർക്ക് ഉണ്ടാവാല്ലേ അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഭയങ്കര ടെൻഷനായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈയിടെ പോയി തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ദാറ്റ് ഇസ് എ ന്യൂ തിങ് ഫോർ അസ് എന്തായാലും അതിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും നിങ്ങൾ പറയൂ സോ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ഇത്ര കാലം ഡിലേ ചെയ്ത് ആയതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ആസ് ദാറ്റ് ഇത് തന്നെയായിരുന്നു മെയിൻ റീസൺ എന്താ വെച്ചാൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ശരിക്കും ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് നമുക്ക് സമയം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനും അതിനൊന്നും സമയം ഇല്ലാതെയായി ബിക്കോസ് നിങ്ങൾക്ക് ട്വിൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാവുന്ന കാര്യമാണ് സമയേ കിട്ടുന്നില്ല ഒരു രക്ഷയില്ല അതുപോലെ ടൈറ്റാണ് പിന്നെ കുറച്ച് സമയം കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് പിള്ളേരുടെ കൂടെ അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് ബിസി ആയി പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാഞ്ഞത് കേട്ടോ പിന്നെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ എന്തായാലും നേരത്തെ ഇന്ന് നിങ്ങൾ തമ്മിലിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ എന്താ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ കുറേ നമുക്ക് വേറെ വേറെ പല പല വീഡിയോസിലും ആയിട്ട് എനിക്ക് ഒരേപോലത്തെ കമൻസ് വരാറുണ്ട് കുറേ ഡൗട്ടുകളായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അതൊക്കെ ഒന്നും ക്ലിയർലി ഒന്ന് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വുഡ് ബി ഹെൽപ്ഫുൾ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കമൻസ് സെക്ഷനിലാണെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ വാക്കുകളിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറയാന്നല്ലാതെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എന്തായാലും ഇത്രയും കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതിൽ ശരിക്കും ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നുന്നുണ്ട് സോ എനിവേസ് ഞാൻ നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ എൻ്റെ ഒരു നോട്ട് പാഡിൽ ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ദാറ്റ് ഞാൻ ഒന്നും മിസ് ചെയ്യില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ പേരൊന്നും എടുക്കുന്നില്ല കേട്ടോ സോ ഇഫ് യു ആർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ ദെൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു വിൽ നോ ആരാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പം ഏതായാലും നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഡോക്ടേഴ്സ് പറയുന്നതെന്ന് തന്നെ ഡീറ്റെയിൽ അറിയില്ല ബട്ട് ഇഫ് യു ആർ എ ഡോക്ടർ ദെൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി കറക്റ്റ് മീ ഇഫ് ഐ എം റോങ് ബട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ചാനലിൽ എല്ലാ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എൻ്റെ റിസർച്ച് എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ബേസിലാണ് ബിക്കോസ് ഞങ
പ്ലീസ് 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 ഫീൽ ഫ്രീ ടു കറക്റ്റ് മീ അപ്പൊ ഏതായാലും നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കമന്റിലേക്ക് കിടക്കാം എന്താ വെച്ചാൽ യൂസിങ് ഫീഡിങ് ബോട്ടിൽസ് ഫോർ ബേബീസ് അത് ഡോക്ടർ ചെയ്യണ്ട യൂസ് ചെയ്യണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോ നമുക്ക് അത് എങ്ങനെ ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നൊരു കമന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താ വെച്ചാൽ കുട്ടികൾക്ക് ഫീഡിങ് ബോട്ടിൽ കൊടുക്കുന്നത് സേഫ് അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫിൽട്ടർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്നായിരുന്നു കമന്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ എനിക്കത് അതിന്റെ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് എന്താ വെച്ചാൽ ഫീഡിങ് ബോട്ടിൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേടാണ് അപ്പോ കുട്ടി പക്ഷെ കുടിക്കാതെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ കാര്യം പറയാം ഞാൻ ആക്ച്വലി കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫെൻഡ് ചെയ്തത് ഫീഡിങ് ബോട്ടിൽസിന്റെ മുകളിലാണ് കേട്ടോ എന്താ വെച്ചാൽ ഇവര് നീക്യൂല ആയിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ഇവർക്ക് പാല് ഫീഡിങ് ഇവർക്ക് നമ്മുടെ സക്കിങ് മൂവ്മെന്റ് അവർക്ക് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ദേ വിൻ നോട്ട് ഏബിൾ ടു ലാച്ച് അപ്പൊ ലാച്ച് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫീഡിങ് ബോട്ടിൽ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വായ വെച്ചിട്ട് അത് സക്ക് ചെയ്ത് പാല് സക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ അവർക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യം ട്യൂബ് വഴി കൊടുത്തിരുന്നു പിന്നെ അതിന് ശേഷം പാല് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് ഫീഡിങ് ബോട്ടിൽസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തു തുടങ്ങി പിന്നെ ഇവൻജുലി രണ്ടു പേരായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആക്ച്വലി ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി സത്യം പറയാലോ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ നല്ല താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് സ്റ്റിൽ തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് ഒരു വാവയ്ക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോഴേക്കും അടുത്ത ആൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു നോൺ സ്റ്റോപ്പ് മെഷീനെ പോലെ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനേ ടൈം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ദാറ്റ് ഇസ് ഫേസ്റ്റ് തിങ് സെക്കൻഡ് തിങ് നമ്മൾ എത്രയാണ് ഒരു കുട്ടി കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കുട്ടിയെ വലിക്കുന്നതിൻ്റെ ശക്തി പോലെ ഇരിക്കും ആ കുട്ടിക്ക് കിട്ടുന്ന പാൽ അപ്പൊ ഒരു കുട്ടി ഇപ്പൊ ചില പേരുണ്ട് കേട്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ഒരു ബ്രസ്റ്റ് ഒരു കുട്ടിക്ക് അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർ പക്ഷെ എനിക്ക് അതിന്റെ ഒരു റിസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ബാലൻസ് ഇല്ലായ്മ എനിക്ക് അത്ര അങ്ങോട്ട് ഒരു എന്താ പറയാ അങ്ങോട്ട് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാത്ത കൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു വെച്ചാൽ പമ്പ് ചെയ്യാൻ ചൂസ് ചെയ്തു സോ ദാറ്റ് പമ്പ് ചെയ്യുമ്പോ എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് മാക്സിമം പാലും കിട്ടും നമ്മുടെ കൂടുതൽ നമുക്ക് പാല് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശേഷി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പമ്പ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് വിൽ സേവ് യു എ ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം നമുക്ക് നമ്മൾ തന്നെ കൊടുക്കണം എന്നില്ല പമ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറൊരാൾക്ക് ഗ്രാൻഡ് പേരൻസിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അച്ഛനാണെങ്കിലും അതേ കുട്ടിയുടെ അച്ഛനും പാല് കൊടുക്കാൻ പറ്റും സോ ദാറ്റ് ഇസ് വേർ ഫീഡിങ് ബോട്ടിൽസ് കം എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് അപ്പം എന്തായാലും പമ്പ് ചെയ്ത പാല് നമുക്ക് ഫീഡിങ് ബോട്ടിൽസിൽ കൂടും അപ്പോൾ ഫീഡിങ് ബോട്ടിൽസ് കൊടുക്കുന്നതിനൊന്നും എനിക്ക് പ്രശ്നം തോന്നുന്നില്ല പേഴ്സണലി ബട്ട് മേക്ക് ഷോർ ദാറ്റ് യു ആർ വാഷിംഗ് ഇറ്റ് അത് നന്നായി കഴുകണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കഴുകുമ്പോൾ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ലിക്വിഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക അത് ശ്രദ്ധിക്കുക എപ്പോഴും നമ്മൾ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഫീഡിങ് ബോട്ടിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സോറി നമ്മുടെ ലിക്വിഡ് ഡിറ്റർജൻറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ വിമ്മിൻ്റെ ഒക്കെ ലിക്വിഡ് കിട്ടില്ലേ പ്രില്ലിൻ്റെ ഒക്കെ ലിക്വിഡ് കിട്ടും അത് നമ്മൾ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും യൂസ് ചെയ്ത് നല്ലോണം വൃത്തിയാവലോ വിചാരിച്ച് നല്ലോണം നമ്മൾ ഒഴിക്കരുത് ഇത് എൻ്റെ ഡോക്ടറാണ് പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നത് സോ പ്ലീസ് ബി കെയർഫുൾ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ എന്തായാലും സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യണം തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് ഒരു എത്രയോ സെക്കൻഡ്സ് ഐ തിങ്ക് സിക്സ്റ്റി സെക്കൻഡ്സ് ഐ തിങ്ക് അതൊന്ന് നന്നായി തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ അത് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കണം ഇനി മൈക്രോവേവ് ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ സ്റ്റെറിലൈസിങ് ബാഗ്സ് കിട്ടും നമുക്ക് ഓൺലൈനിൽ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക സ്റ്റെറിലൈസ് കമ്പൽസറി ആണ് അതിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും കാണിക്കരുത് അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ശരിക്കും പറഞ്ഞു എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് ഒരു വേറെ ഒരു കുഴപ്പം വരുമെന്നൊന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പേഴ്സണലി ബട്ട് ഓൺലി തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് നോക്കുക അപ്പോൾ ചില കുട്ടികൾക്ക് ഗ്യാസ് ട്രബിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാം അങ്ങനെ പറയുന്നവരുണ്ട് ബട്ട് ഇഫ് യു ഫീൽ ദാറ്റ് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കുക എന്താ ചെയ്യുക ഓർ മേ 
സിമ്പിൾ അല്ല അതുപോലത്തെ ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞെല്ലാം കൊളാക്കിയൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല ബട്ട് സ്റ്റിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ കേസസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പമ്പ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് പാല് ഒരു സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വരാതെയായി അപ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് കുറച്ച് വരാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് വന്നു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഫോർമുലയായിട്ട് നമ്മൾ സപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ അങ്ങനെയായിരുന്നു കേട്ടോ ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് തികയായ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും സപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ സപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർമുല വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ ഫോർമുലയുടെ അളവ് കൂടി കൂടി വന്നു സോ ഇവൻച്വലി ലാസ്റ്റ് ലാസ്റ്റൊക്കെ ആയപ്പോൾ എനിക്ക് ഒട്ടും ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് ഇല്ലാതെയായി അപ്പോൾ ഉള്ളതെല്ലാം കിട്ടുന്ന നൂറ് എം എൽ ആണെങ്കിൽ അമ്പത് അമ്പത് അങ്ങനെ ആക്കി ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അവസാനം പാല് വളരെ കുറവാണ് ഒരു മുപ്പത് എം എൽ ഒക്കെ ഉള്ളൂ എന്നൊക്കെ ആയപ്പോൾ ഞാൻ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചു തുടങ്ങി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ബിക്കോസ് ഒരു കുട്ടിക്കാകെ മുപ്പത് എം എൽ എ കിട്ടുന്നെങ്കിൽ പല രീതിയിലും ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തു ഞാൻ ക്യാപ്സ്യൂൾസ് കഴിക്കുമായിരുന്നു ഫെനുഗ്രീക്കിൻ്റെ പിന്നെ ഫെനുഗ്രീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഉലുവയില് ഉലുവയുടെ ക്യാപ്സ്യൂൾ കിട്ടും അത് പാലിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടാവാൻ വളരെ നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കഴിക്കുമായിരുന്നു ഒരുപാട് ഇലക്കറികൾ കഴിക്കുമായിരുന്നു ചെറുപയർ കഴിക്കുമായിരുന്നു ഓട്സ് കഴിക്കുമായിരുന്നു കുക്കീസ് കഴിക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്കത് വരാതെ ആയപ്പോൾ ഞാൻ പതുക്കെ പതുക്കെ കൊണ്ട് സോ ദാറ്റ് വാസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഈസി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം വീനിങ് ഒരു പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആവുക നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഫീഡിംഗ് ബോട്ടിൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കാണോ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പേരൻസിന് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബോട്ടിൽ ഫീഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വീനിങ് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിരിക്കും എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ആൻഡ് ബട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ കോംപ്ലക്സിറ്റീസ് ഉണ്ട് എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് പെയിൻ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് കുറച്ച് കാലം നമുക്കിങ്ങനെ കല്ല് കലപ്പ് പോലെ ഉള്ള പോലെ തോന്നും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹീറ്റിംഗ് പാഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ചിലവർക്ക് അത് വളരെയധികം പെയിൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡോക്ടറോടൊന്ന് ചോദിക്കുക എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഹീറ്റിംഗ് പാഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ചൂട് വെള്ളത്തിൽ കുടിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് സോ ദീസ് ആർ തിങ്സ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ് ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ പറയുക സോ ദാറ്റ് ഐ യു നോ ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ദാറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തായാലും എൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം സോ അടുത്ത എന്താ വെച്ചാൽ പോസ്റ്റ് ഓവിലേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ബൈക്കിൽ കയറി പോകാൻ പറ്റുമോ ബൈക്കിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അതൊക്കെ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഡെസിഷൻ ആണ് ബട്ട് നിങ്ങൾ ഓവിലേഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓവിലേഷൻ ഡിറ്റക്ടർ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഓവിലേഷൻ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളത് കറക്റ്റായിട്ട് ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാറുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാറിൽ പോവാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വേറെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതന്നെ ചെയ്യാനായിരിക്കും സോ ദാറ്റ് യു വിൽ ബി മോർ കോൺഫിഡൻറ്റ് ഇപ്പോൾ എനിക്കൊക്കെ അറിയാമായിരുന്നു സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ പോകുന്ന ഒരുപാട് നല്ലതല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി അവോയ്ഡ് ചെയ്യുമായിരുന്നു സോ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിസിഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് എടുക്കുക ബട്ട് നിവൃത്തിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ബിക്കോസ് ഡോക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിലും എക്സസൈസ് ചെയ്യണ മോംസ് ആണെങ്കിൽ അവരോട് പറയുക നിങ്ങൾ എക്സസൈസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യൂ എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുക അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് അത് താങ്ങാനുള്ള ശേഷി ഉണ്ടാവും സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ബട്ട് അഗെയിൻ ഇഫ് യു ഹാവ് സം അതർ ഓപ്ഷൻ എന്തായാലും അത് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഡിസിഷൻ ആണ് അത് ബട്ട് ഇഫ് ഇറ്റ് വാസ് മീ എൻ്റെ അടുത്ത് വേറെ വല്ല ഓപ്ഷനും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ അത് എടുക്കും അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു ആൻസർ ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ചോദിക്കുക ആൻഡ് അടുത്ത ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കമൻറ്റ് കുറേ പ്രാവശ്യം എൻ്റെ ടു വീക്ക് വേറ്റ് സിംറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്ന വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇവിടെ താഴെ ആഡ് ചെയ്യാം എൻ്റെ ആ വീഡിയോയിൽ ഒരുപാട് പേര് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് പറയുമ്പോ
അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആൻഡ് ഐ പേഴ്സണലി നോ ദ ഹോൾ ക്രൈസിസ് ഓൺ ദാറ്റ് അപ്പം എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ അവിടെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ബട്ട് ഡു ചെക്ക് ദാറ്റ് വീഡിയോ ഔട്ട് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാവുക ട്വിൻ പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഓക്കെ സോ ഏതായാലും ദാറ്റ് വാസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ദാറ്റ് ഐ വോണ്ടഡ് ടു ഷെയർ അടുത്തത് എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ക്രാമ്പിങ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കമൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ട്വിൻ പ്രഗ്നൻസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ട്വിൻസ് ആയിട്ട് പ്രഗ്നൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ക്രാമ്പിങ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക അതൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ആണ് ബിക്കോസ് നോ ബഡി ഷെയർസ് ദിസ് ഇതാരും പറയില്ല നിങ്ങളോട് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണ് ക്രാമ്പിങ് ഉണ്ടായത് പക്ഷെ ഞാനത് കൃത്യമായിട്ട് അത് ഓർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബിക്കോസ് ഞാൻ എൻ്റെ ചാനൽ തുടങ്ങി തന്നെ ബേസിക്കലി എൻ്റെ കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിട്ട് കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ബിക്കോസ് എനിക്ക് തോന്നി ഇതെല്ലാം ഒരുപാട് ഞാൻ മറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉടനെ അതൊരു ചാനൽ ായിട്ട് ഇതെല്ലാം ഓരോ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആവും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രാമ്പിങ്ങിനെ പറ്റി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്രാമ്പിങ് ആക്ച്വലി എനിക്ക് രണ്ട് സ്ഥലത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് സ്ഥലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഓവറീസ് എന്നും രണ്ട് സമയത്തായിട്ട് എനിക്ക് ക്രാമ്പിങ് ഫീൽ ചെയ്തിരുന്നു അത് എല്ലാവർക്കും ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ബട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു സോ ക്രാമ്പിങ് യൂഷ്വലി ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഓവറീസ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡിലും ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ രണ്ട് ഓവറീസിലും നമ്മുടെ വയറിന് ഇവിടെ അപ്പൊ എനിക്ക് രണ്ട് ഇടത്ത് വശത്തും പെയിൻ തോന്നിയിരുന്നു റൈറ്റ് റൈറ്റ് സൈഡിലും ഒരുപാടൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഒരു അഞ്ചെട്ട് സെക്കൻഡ്സിന്റെ ഒരു ക്രാമ്പിങ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ അത് എനിക്ക് നല്ലോണം ഒരു സ്പാർക്ക് പോലെ പെയിൻ ചെയ്തിരുന്നു പെയിൻ ചെയ്തിരുന്നു സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്പൊ ഇനിയും കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സിംറ്റംസിനെ പറ്റി അറിയാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും എൻ്റെ ടു വീക്ക് വേറ്റ് വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുക ഐ വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി മേക്ക് എ വീഡിയോ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ആയാലും എനിക്ക് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു വളരെ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു യൂസ്ഫുൾ ആയെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒന്ന് ലൈക്ക് കൊടുക്കുക ആൻഡ് ഓൾസോ പ്ലീസ് ചെക്ക് ഔട്ട് അതർ വീഡിയോസ് ഇൻ മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഏതായാലും വീണ്ടും ഇനി നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ ബൈ ബൈ